antes de la franja, Francisco Velasco. Pedro y Patsy, muy buenos días a todos. Bueno amigos, ya regresamos aquí con una previa, eh, previa de la Copa MX, <ríe> la gloriosa Copa MX. Hey amigos, pueden decir lo que sea, pero bueno, entrada gratis a este partido, algo muy importante que destacar. Tal vez lo más importante que destacar. Si sí, amigos, pueden ir tenemos gratis, completamente gratis, el boleto. Eh, desde las 5 de la tarde van a empezar a dar los boletos. Ahí ya mandó el comunicado el club. Y si sí, amigos, eh, obviamente no se han dado resultados. El último resultado no tan mal, la verdad. 1-1 uno, uno ahí contra Puma. Se podía ganar ahí con Alustiza. Ay, 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 Alustiza. Eh, nos hiciste quedar mal <ríe> a mucha, mucha gente. Eh, pero amigos, entrada gratis, eh, qué bien, ¿no? Por parte de la directiva, Pedro Pues sí, pues mira, para empezar, muy buenos días a todos uh, Sí, es algo bueno, qué bueno que la directiva al menos está tratando de recompensar esta mala temporada uh, Es lo mínimo que pueden hacer por la afición Y pues que, uh, espero que pues para, para el partido de Copa, ah, mira, para el partido de Liga Espero y puedan hacer algo similar, porque la verdad nos han quedado de ver Sí, sí, es el último partido de Liga contra Necax, hay que ver qué hace ahí el Puebla. Eh, pero sí, Pedro no estuvo obviamente en el juego contra Pumas, eh, pero sí se miraba la porra. Eh, llegaron tarde muchos y como que había mucho menos gente en la porra. La porra familiar, la que está al lado, eh, duró bastante tiempo para ingresar al campo. Esta vez no tenían muchas banderas, esas cosas. Eh, Definitivamente era mucha más gente de Pumas, yo diría un 70% en el estadio, ahí se escuchaban dos goyas a todo que da. Eh, obviamente en estos momentos, Pedro, la afición sí está molesta, ¿no? Sí, pues tienen, tienen de qué estar molestos. La verdad, el, el, el equipo ha estado mal estos últimos dos años, yo puedo decir, y hemos tenido tan siquiera esos um, destellos de, de, de que tenemos ese potencial para al menos entrar a la liguilla, pero simplemente con, con malas... Con, pues la verdad, para ser honestos, malos técnicos, malas decisiones en la directiva de soltar jugadores que no se tuvieron que haber ido y, y pues muchas cosas que, que también han, uh, han hecho que pues hemos llegado hasta este nivel, ¿no? Sí, sí, la verdad, amigos. Eh, ahorita, lamentable, lo que vive el club, creo que ahorita la afición de Veracruz tiene más esperanza. <risa> Acaban de empatar contra Monterrey, <risa> hay que ver. Ah, saludos a toda la gente del puerto. Eh. <risa> Pero sí, amigos, este... Hablando ya de la Copa MX, eh, sí, Puebla no ha ido nada bien en este torneo. De hecho, ya lleva rato que no destaca en este torneo. Algo raro, ¿no? Porque usualmente Puebla siempre está ahí en la Copa peleando. Obviamente, cinco títulos. Y el último vino hace poco. Eso sí, es algo extraño del Puebla eh, que de verdad ha costado mucho en este torneo. Hasta ahorita, segundo lugar en el grupo 1. Con un punto, amigos, un punto... Hasta ahorita ha sido un fracaso, ¿no? Hasta Copa MX, Pedro. Es una vergüenza, la verdad, este equipo ahorita. Uh, tanto en Liga como en Copa, la verdad, uh, da mucha vergüenza. Uh, los entendemos hasta eso. Yo estoy con ustedes, uh, con la afición que está enojada. Uh, digo, uh, el equipo a lo mejor, uh, la directiva a lo mejor decidieron quedarse con varios jugadores uh, para tratar de, de tener la misma base de, en el equipo. Pero ¿de qué sirve, no? Si hay jugadores como Cavalini que sale y que empieza a decir que que, que ya básicamente dando, dando aires de que se quiere ir o de que ya no está completamente cómodo en el equipo. Tanto eso como hay jugadores que simplemente no han rendido en todo esto, no han rendido en, en el equipo y pues la verdad es una vergüenza que el equipo esté tan mal, tanto como en Copa, si, si ya miran que la liga no la estaban armando, ¿por qué no tratar de, de, de meterse más a fondo con lo de la Copa? Ya que con vergüenza o sin vergüenza, pero tal vez nos tenemos posibilidades de entrar a, pues a los a liguilla en este torneo, ¿no? Qué vergüenza que con un punto puedas estar entrando básicamente a este torneo, ¿no? No, 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 con un punto no, como con cuatro. Con no, uno, porque, no, no. porque entran también terceros lugares de cada, a mí, segundos lugares. No, pero con uno, con uno nunca ha entrado ningún equipo. Pues revísale, pero hay aquí, pero ahorita en esta, en esta copa hay muchos equipos con un punto y hay posibilidades que entren con un punto. No creo que entren con un punto, amigos. No creo. Pues revísale, pero vas a ver, va a, entrar, va a terminar entrando un equipo. Porque en esta Copa MX, si miran ahorita los números, hay muchos equipos ¿no? como el Puebla que, que tienen pocos puntos y todavía tienen posibilidad de entrar a, a, entrar a Liguilla. Sí, que es mucho mucho como que nomás un equipo domina el grupo, ¿no? Ahorita. Correcto, correcto, sí. Pues Morelia, 14, 12 puntos que ya tiene. Y, y Puebla con uno y Cimarrones con uno, pues no manches que. 
Este, qué vergüenza, ¿no? Sí, sí, hasta ahorita, como mencioné, es una decepción este torneo. Eh, pero sí, hablando de los jugadores que tal vez podemos ver en este encuentro, eh, no han salido los convocados todavía, amigos. Espera que sea jóvenes, pero hay que ver, hay que ver si Renoso eh, pues sí pone importancia a este juego, porque este juego sí es matar o morir. Eh, yo creo que si pierden ya estuvo Pedro dice que con un punto, pero no, no creo. Creo que va a estar muy, muy, muy complicado entrar a Liguilla eh, con un punto. Eh, yo, yo sí pienso que este juego se tiene que ganar. O sea, con dos puntos yo pienso que va a estar un poco complicado. Eh, pero sí, la última alineación que usó ahí el Puebla, eh, jugaron contra Cimarrones allá en Hermosillo. Eh, fue Daraño de Rodríguez, Dani Ariola de Capitán, Daniel Lajud eh, apareció. Eh, no, no se ha visto casi nada en el torneo. Y era un fichaje que me emocionaba un poco, pero no se ha visto nada. Eh, Rodolfo Salinas, eh, Lucho Noriega, Zavala, Zárate y luego fue ahí eh, Paco Acuña. Eh, Fernando Ramírez, el joven, de hecho marcó gol. Eh, muy buen juego ahí del joven Fernando Ramírez. Antonio Soto y Cristian Tabó. Eh, sí, en sí no hubo delantero nato en esta alineación. Eh, un poco extraño, la verdad. Eh, pero buen gol ahí de Fernando Ramírez de tiro de esquina. Destacó el joven. Eh, pero sí, la verdad el equipo no jugó muy bien en este encuentro. Eh, también otros jugadores que pueden aparecer, tal vez a Lustiza, eh, como ingresó de banca, como que ya reapareció en el equipo. Eh, pero hay que ver, hay que ver si juega a Lustiza. Me gustaría ver a Lustiza, a pesar de que tuvo <ríe> esa falla muy, eh, muy, muy mala ahí contra Pumas. Pero, pues bueno, Pedro, eh, ¿qué piensas aquí de estos jugadores eh, que pueden aparecer en este partido? Bueno, a mí no me parece, la verdad, sí, ya, ya estamos fuera de liguilla. Desde el partido contra, contra, contra el América, desde el Atlas, disculpa, que, que terminamos perdiendo, yo siento que teníamos que ir por todo acá en la Copa. No nos queda de otra, no entiendo por qué seguimos dando la importancia a la liga si simplemente no hay que pelear. Uh, no estamos peleando descenso tampoco, no estamos peleando, no estamos peleando nada. Entonces se me hace una, perdón por la palabra, pero se me hace una estupidez que, que quieramos dejar fuera jugadores experimentados especialmente para este partido que es más de matar o morir como lo acabas de mencionar hasta con un empate siento que podemos estar en Neguilla todavía entran 16 equipos no miro cómo no, no, no miro cómo nosotros podamos quedar fuera cuando hay equipos que también están súper súper bajos y hasta de hecho puedo decir que hasta hay equipos de liga de ascenso ahorita que están en mejor forma que nosotros ¿no? sí no en esta copa sí definitivamente eh, pero bueno amigos esos son los jugadores que pueden aparecer, como dije, todavía no hay convocados, eh, Puebla viene a empatar 1-1 contra Pumas en Liga, después de eso, este viernes van contra Morelia, fuera de casa. Pues bueno, y hablando un poco de Cimarrones, eh, sí, en el último juego, eh, dos ex poblanos, dos ex del Puebla, estuvieron ahí en la banca, de hecho fue Pedro Goulart y Pablo Gómez, eh, sí, ojalá los veamos en este partido, eh, yo pienso que mucha gente es, es dos jugadores que les gusta la afición que tal vez eh, hubieran gustado que se que mantuvieran el equipo más Gular escucho, veo muchos comentarios de Pedro Gular que era un buen delantero que se hubiera quedado que hubieran dado más oportunidad y todo eso y eh, buenos jugadores no Pedro sí 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 que bueno mi tocayo ojalá algún día regrese siento que que pueda aportar un poco un poco al, al equipo no Aparte también Gómez también pienso que es un jugador que también que, que ha demostrado en la liga de ascenso que obviamente es un, un poco de nivel más bajo, pero de todos modos ha demostrado que, que tiene potencial, ¿no? Sí, sí, definitivamente Pablo Gómez. Hasta cuando estaba acá en Copa se miraba bien en algunos partidos ahí. Eh, sí, Pablo Gómez, buen jugador, mucha velocidad ahí. Eh, tiene mucha cabeza ahí para crear jugadas, todo eso. Es un jugador importante para este equipo de Cimarrones ahí en liga de ascenso. El último juego de Copa no... No empezó porque tal vez lo querían guardar para el juego de liga. Hay que ver si para este juego sí vemos más de Pablo Gómez. Ojalá arranque el partido para verlo ahí. Eh, pero sí, eso es de Cimarrones. La verdad, en términos de aliación que usaron, eh, no hay muchos jugadores que destacan. Y no, la verdad, este, son muchos jugadores que ni siquiera han jugado en la Liga MX. Eh, el único que de verdad que reconozco es García Sancho. Eh, creo que ex de Cruz Azul, por ahí. Eh, pero de ahí, de no, verdad también creo que jugó ¿Quién, ¿Quién más, Pedro? Creo que también jugó en Lobos, si estoy correcto Creo que estuvo en banca, pero casi casi nunca jugó Creo, no estoy tan, tan seguro Pero sí es un jugador que, que... So, Hay muchos jugadores, ahorita que estoy mirando La, 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 la alineación de, de, de Cimarrones, la verdad hay muchos jugadores Que eh, 
Que, que, que la verdad yo no conozco. No conozco y con todo, sí, por eso digo, y con no, todo no. respeto, con todo respeto a la afición de Cimarrones y a, y a los jugadores, simplemente pues yo no los, los, los conozco. Pero pues a, a ver si a lo mejor... Uh, pues este, ¿Ya, esa... no, ya no está Luis Doroña en el equipo, sí. No, 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 no. no. Creo que Porque no. en su perfil de Twitter sale que todavía, pero ya ha visto en varios juegos que no parece para nada. Uh -huh. Creo que hasta en el, en el sitio de la liga no parece... Eh, pero imagínate Luis Doroy. <risa> no, no, no sé. Simplemente, pues, sí, disculpen, cimarrones, aficionados de cimarrones. No es que no queramos, han hecho bien, eh, han hecho bien. No, no es que no queramos hablar sobre ustedes, es simplemente que, pues, la verdad, no. Sí, decimos no, que reconocemos a un sex del pueblo ahí. Sí, correcto, no hay muchos jugadores. Y García que Sánchez. Correcto, y García Sánchez que no jugó, pero, pues, de todos <risa> modos, es, de todos modos, pues, lo conocemos por su. Por su apellido, ¿no? Simplemente, pues, me acuerdo en Liga de Liga MX mirando los, 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 las alineaciones de partidos y mirando un jugador que se llamaba Sánchez, se me hacía algo raro, ¿no? Sí, pero, como Antonio Sánchez, ¿no? Como Antonio Sánchez y todo eso, pero, pero sí, qué bueno. Uh, pero sí, pues, desafortunadamente, pues, no, no, no vamos a seguir hablando tanto de cimarrones, ¿no? Eh, sí, eh, ojalá sea un juego, ojalá sí vaya la gente, ojalá sí responda la gente ahí con entrada gratis. Hay que ver qué tanta gente va al Juactemo. Hubo buena entrada en el juego Pumas, pero eso fue también debido... A los aficionados de Pumas. Eh, pero bueno, amigos, este sí, ya. Predicciones, predicciones aquí para este juego. Eh, Pedro. Gana Puebla. Va a ganar Puebla. Um, no siento que van a ir con ese tipo de alineación. Lo dudo mucho, pero sí pienso que el Puebla puede salir con una victoria con un 2 a 1. Pues pienso que van a ganar. Pues bueno, eh, yo también pienso que gana el Puebla. Yo voy por el 2 a 0. Ahí hay que ver qué pasa en el estadio Cuauhtémoc. Sí. Eh, ojalá sea buen juego, ojalá parezca afición Hay que ver, hay que ver eh, Entrada gratis, obviamente ya lo mencioné amigos Vamos al Juactemoc, entrada completamente gratis Desde las 5 de la tarde estarán dando dos boletos de cortesía Ponta del Puebla TV, nos invita, no, no es cierto Nos invita el Puebla amigos, nos invita el Puebla ¿Cuántos del Puebla fueron los que los patrocinaron? <risa> Pero bueno amigos eso es todo para este video, ojalá les haya gustado, vamos Puebla, vamos a ganar, eh, es todo, si les gustó por favor suscríbanse, comenten, comparten y todo bueno, otro video en Ponte de del Puebla TV, Francisco Velasco, Pedro y Pachi, que tengan muy bonito día y vamos Franca, así se puede ganar, vamos.